ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா ஏரியா ஆஃப் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் ரெவல்யூஷன் தட் இஸ் ஒரு சர்ஃபேஸ் ஆஃப் ரெவல்யூஷனோட ஏரியா வந்துட்டு எப்படியெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறது அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம சர்ஃபேஸ் ஆஃப் ரெவல்யூஷன்னா என்னன்னு பார்த்துடலாம் சப்போஸ் இதுதான் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இது ஒய் ஆக்சிஸ்னு வச்சுக்கோங்க அண்ட் இதில் வந்துட்டு ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் ஒரு கேர்வ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இப்போ இந்த கேர்வை நம்ம எக்ஸ் ஆக்சிஸை சென்டர் அப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதை சுற்றி நம்ம ரொட்டேட் பண்ணணும்னா நமக்கு ஒரு சிலிண்டர் ஷேப்பில் ஒரு சாலிட் கிடைக்கும் தட் இஸ் இதே போல ஒரு சிலிண்டர் ஷேப் நமக்கு கிடைக்கும் இதில் அந்த சர்ஃபேஸ் வந்துட்டு ஒரு கேர்வ்டு போர்ஷனாக இருக்கும் இந்த சர்ஃபேஸை தான் நம்ம சர்ஃபேஸ் ஆஃப் ரெவல்யூஷன் சொல்லுவோம் தட் இஸ் ஒரு கேர்வோட ரெவல்யூஷனால் கிடைக்கக்கூடிய அந்த சர்ஃபேஸை தான் நம்ம சர்ஃபேஸ் ஆஃப் ரெவல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்கே நம்ம ரெண்டு விதமான ரெவல்யூஷன் பற்றி பார்ப்போம் ஒன்று வந்துட்டு அபவுட் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு அபவுட் ஒய் ஆக்சிஸ் இங்கே நம்ம பார்த்த இந்த ரெவல்யூஷன் வந்துட்டு அபவுட் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் தட் இஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அப்படி சென்டராக வச்சுட்டு அதை சுத்தி நம்ம அந்த கேர்வ ரொட்டேட் பண்றோம் பாத்தீங்களா இத நம்ம வந்துட்டு ரெவல்யூஷன் அபவுட் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ரெவல்யூஷன் அபவுட் ஒய் ஆக்சிஸ் எப்படி இருக்கும்னு பார்க்கலாம் சப்போஸ் இதுதான் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இது ஒய் ஆக்சிஸ் வச்சுக்கோங்க இதுதான் அந்த கேர்வ் வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த கேர்வை ஒய் ஆக்சிஸை சுற்றி அப்படி நம்ம ரொட்டேட் பண்ணணும்னா நமக்கு இந்த ஷேப்பில் ஒரு சாலிட் கிடைக்கும் தட் இஸ் இந்த கேர்வோட ரெவல்யூஷன் அபவுட் ஒய் ஆக்சிஸ் வந்துட்டு இந்த ஷேப்பில் இருக்கும் இங்கேயும் பாருங்க நமக்கு ஒரு கேர்வ்டு சர்ஃபேஸ் இருக்குது தட் இஸ் இந்த போர்ஷன் இப்போ இந்த போர்ஷனை தான் நம்ம என்னென்ன சொல்லுவோம்னா சர்ஃபேஸ் ஆஃப் ரெவல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு அந்த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் ரெவல்யூஷனோட ஏரியா எப்படி கண்டுபிடிக்கணுங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் ஆல்ரெடி நீங்கள் ஆர்க்லேருந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா படிச்சிருப்பீங்க மூணு விதமான ஃபார்முலாஸ் படிச்சிருப்பீங்க கொஸ்டினில் உள்ள கேர்வ்ஸ் வந்துட்டு கார்டிஷியன் ஃபார்முலா இருந்தால் எப்படி ஆர்க்லேருந்து கண்டுபிடிக்கிறது போலார் ஃபார்முலா இருந்ததுன்னா எப்படி ஆர்க்லேருந்து கண்டுபிடிக்கிறது அண்ட் பேராமெட்ரிக் ஃபார்மில் இருந்ததுன்னா எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அதை பற்றி படிச்சுருக்கீங்க இங்கேயும் நமக்கு மூணு விதமான கேர்வ்ஸ் தான் ப்ராப்ளத்தில் இருக்கும் பட் ஒவ்வொரு டைப்லேயும் நம்ம இங்கே ரெண்டு ரெண்டு ஃபார்முலாஸ் படிப்போம் எதெல்லாம்னா ரெவல்யூஷன் அபவுட் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா வரும் ரெவல்யூஷன் அபவுட் ஒய் ஆக்சிஸ் அதுக்கு இன்னொரு ஃபார்முலா வரும் பட் ரெண்டுக்கும் ஒரு சின்ன வித்தியாசம் தான் இருக்கும் அது என்னென்னு எடுத்தது பார்க்கலாம் சப்போஸ் கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஈக்குவேஷன் வந்துட்டு கார்டிஷியன் ஃபார்மில் இருந்தது அப்படின்னா ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்துடலாம் கார்டிஷியன் ஃபார்ம்னாக்கு கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த ஈக்குவேஷன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒயில் இருக்கும் எய்தர் ஒய் ஈக்குவல் டி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இந்த ஃபார்மில் இருக்கும் அல்லது எக்ஸ் ஈக்குவல் டி எஃப் ஆஃப் ஒய் இந்த ஃபார்மில் இருக்கும் இந்த ஒய் ஈக்குவல் டி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இந்த ஃபார்மில் இருந்ததுன்னா நம்ம கண்டிப்பாக ரொட்டேஷன் அபவுட் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அண்ட் கொஸ்டினில் உள்ள அந்த ஈக்குவேஷன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டி எஃப் ஆஃப் ஒய் இந்த ஃபார்மில் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக நம்ம அங்கே வந்துட்டு ரொட்டேஷன் அபவுட் ஒய் ஆக்சிஸ் அதை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த டைப்பில் இருக்கக்கூடிய இக்குவேஷனுக்கு ரொட்டேஷன் அபவுட் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் தான் அண்ட் இந்த டைப்பில் இருக்கக்கூடிய இக்குவேஷனுக்கு ரொட்டேஷன் அபவுட் ஒய் ஆக்சிஸ் தான் அப்படின்ட்டு நீங்களாகவே கண்டுபிடிக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது பிகாஸ் ஒவ்வொரு ப்ராப்ளத்துலேயும் மென்ஷன் பண்ணிடுவாங்க ரொட்டேட் அபவுட் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஆர் ரொட்டேஷன் அபவுட் ஒய் ஆக்சிஸ் நீட்டு கொஸ்டின்லேயே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நீங்கள் அதுக்கேற்ற போல் உள்ள கரெக்டான ஃபார்முலாவை சூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி தான் ஓகேவா அண்ட் இங்கே ரெவல்யூஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்னால கிடைக்கக்கூடிய அந்த சர்ஃபேஸோட ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா வந்துட்டு இது தான் இந்த ஃபார்முலா வந்துட்டு கார்டிஷியன் ஃபார்முலா உள்ள ஆர்க்லேருந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா போலேயே தான் இருக்கும் இங்கே வந்துட்டு அடிஷ்னலாக இந்த டூ பையும் ஒய்யும் இருக்கும் இந்த டூ பையும் ஒய்யும் நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னாக்க ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபார்முலா வருங்க இது அந்த கார்டிஷியன் ஃபார்முலா ஆர்க்லேருந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள சேம் ஃபார்முலா தான் ஸோ இது கூடல நம்ம அடிஷ்னலாக இங்கே ஒரு டூ பை இதை சேர்த்துறணும் அண்ட் இது வந்து கான்ஸ்டன்ட்னால இன்டர்வலுக்கு வெளியில் இதை எழுதிடலாம் அடுத்தது ரொட்டேஷன் அபவுட் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அப்படின்னாக்கா இன்டர்வலுக்குள்ளாடி வேரியபிள் ஒய் வரும் இங்கே எக்ஸ் இருந்தால் இங்கே வேரியபிள் ஒய் எழுதணும் மாற்றி எழுதணும் சப்போஸ் அந்த சர்ஃபேஸ் வந்துட்டு ரொட்டேஷன் அபவுட் ஒய் ஆக்சிஸ்னால கிடைக்குது அப்படின்னாக்க நம்ம சர்ஃபேஸ் ஏரியா கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஃபார்முலாவில் இன்டர்வலுக்குள்ளாடி எக்ஸை ஆட் பண்ணிக்கணும் அடுத்தது நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா போலார
நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு கொடுத்திருக்கக்கூடிய கேவுக்கு இக்குவேஷன் பராமெட்ரிக் ஃபார்ம்ல இருந்தது அப்படின்னாக்க அந்த சர்ஃபேஸ் ஏரியா கண்டுபிடிக்க உள்ள ஃபார்ம்ல பார்க்கலாம் பராமெட்ரிக் ஃபார்ம் அப்படின்னாக்க கொடுத்திருக்கக்கூடிய கேவுக்கு இக்குவேஷன் வந்துட்டு எப்படி இருக்கணும்னா எக்ஸ் அண்ட் ஒய்க்கு வேல்யூ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டீல இருக்கணும் தட் இஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டீல ஃபங்க்ஷன்ஸ் கொடுத்திருப்பாங்க எக்ஸ் அண்ட் ஒய்க்கு இப்படி கேவ்ஸ்க்கு இக்குவேஷன் கொடுத்திருந்தாங்க அப்படின்னாக்க ஆர்க்ல இருந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நீங்க ஒரு ஃபார்ம்ல படிச்சிருப்பீங்க ஆர்க்ல இருந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்ம்ல என்னதுன்னா இன்டகிரல் ஆஃப் டி ஒய் பை டிடி தி ஹோல் ஸ்கொயர் இவ்வளவும் ரூட்டுக்குள்ளாடி வரும் தென் இன் டூ டிடி இங்க இருக்கக்கூடிய சேம் வேல்யூ தான் இங்கேயும் பாருங்க இந்த இன்டர்வலுக்குள்ளாடி இருக்குது அடிஷனலாக ஒரு டூ பை இருக்குது அண்ட் ஆல்சோ இங்கே ஒய்யும் இருக்குது ரெவல்யூஷன் அபவுட் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்னால கிடைக்கக்கூடிய அந்த சர்ஃபேஸ்க்கு ஏரியா கண்டுபிடிக்கக்குள்ள ஃபார்முலாவில் நம்ம ஒய்ய இன்டர்வலுக்குள்ளாடி எழுதணும் ரெவல்யூஷன் அபவுட் ஒய் ஆக்சிஸ் அப்படின்னா இன்டர்வலுக்குள்ளாடி எக்ஸுங்கிற வேரியபிள் வரும் தட் இஸ் எல்லா ஃபார்முலாயிலையும் இதே கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம இந்த ஃபார்முலா எழுதணும் ஸோ இப்படி நீங்க மைண்ட்ல செட் பண்ணி வச்சுட்டீங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா படிக்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இந்த ஃபார்முலாவில எல்லாம் வரக்கூடிய எக்ஸ் அண்ட் ஒய்க்கு பதிலாக என்னென்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணணுங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் தார்டிஷியன் ஃபார்முல இந்த ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல வரக்கூடிய இந்த ஃபார்முலாவில் இன்டர்வலுக்குள்ளாடி வேரியபிள் ஒய் இருக்கும் இங்க ஒய்க்கு பதிலாக நீங்க என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும்னா இங்க கொடுத்துருக்கிற இக்குவேஷன் வந்துட்டு ஒய் ஈக்வல் டெஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இந்த ஃபார்ம்ல தானே இருக்கும் இதுல ஒய்க்க வேல்யூ எதுவோ அதை தான் உங்கள்கிட்ட இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த டைப்பில் கொஸ்டினில் ஒய் ஈக்குவல் டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னுட்டு ஒரு கேவுக்கு எக்விஷன் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னாக்க நீங்கள் இங்கே ஒய் வரக்கூடிய பிளேஸில் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இதே போல தான் அடுத்த ஃபார்முலாவில் பாருங்கள் நமக்கு இன்டர்வலுக்குள்ளாடி வேரியபிள் எக்ஸ் இருக்கும் இதில் எக்ஸுக்கு பதிலாக நீங்கள் என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும்னா இந்த கரஸ்பாண்டிங் ப்ராப்ளத்தில் கொடுத்துருக்கிற கேவுக்கு எக்குவேஷன் வந்துட்டு உங்களுக்கு எக்ஸ் ஈக்குவல் டி எஃப் ஆஃப் ஒய் அந்த ஃபார்மில் தான் இருக்கும் தட் இஸ் எக்ஸோட வேல்யூ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஒயில இங்கே ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ் ஈக்குவல் டி இ பவர் ஒய் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும் இந்த இன்டர்வலுக்குள்ளாடி எக்ஸ் இருக்கிற பிளேஸில் இ பவர் ஒய் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் பிகாஸ் நம்ம இங்கே ஒய்யை பொறுத்து தான் இந்த ஃபங்க்ஷனை இன்டகிரேட் பண்ணுவோம் ஸோ இங்கே இன்டர்வலுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷன் எல்லாம் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஒயில தான் வரும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் போலார் ஃபார்மில் கொடுத்துருக்கிற கேவுக்கு எக்குவேஷன் இருந்தது அப்படின்னாக்க இங்கே ஒய் வந்தது அப்படின்னாக்க அதுக்கு பதில் ஆர் சைன் டிட்டா சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் இன்டர்வலுக்குள்ளாடி எக்ஸ் இருந்ததுன்னா ஆர் காஸ் டிட்டா அப்படின்ட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இது நீங்கள் ஆல்ரெடி படிச்சிருப்பீங்க இங்கே ஃபார்முலா இல்லை போலார் ஃபார்மில் தான் ஃபங்க்ஷன் எல்லாம் இருக்குது ஆர் அண்ட் டிட்டா இல்லை பட் அடிஷனலாக எக்ஸ் அண்ட் ஒய் இருக்குது கார்டிஷியன் ஃபார்மும் இருக்குது இந்த கார்டிஷியன் ஃபார்மு போலார் ஃபார்முக்கு மாற்றுறதுக்கு தான் யூஸ்வலாக நம்ம எக்ஸுக்கு பதில் ஆர் காஸ் டிட்டா சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் ஒய்க்கு பதில் ஆர் சைன் டிட்டானே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் அண்ட் இந்த டைப் ப்ராப்ளத்தில் எக்ஸ் ஒய்க்கு வேல்யூ கொஸ்டினில் கொடுக்க மாட்டாங்க நீங்களாகவே தான் எக்ஸ் வந்ததுன்னா ஆர் காஸ் டீட்டாகவும் ஒய்க்கு பதில் ஆர் சைன் டீட்டாகவும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஓகேவா பட் இந்த தேர்டு டைப்பில் பராமெட்ரிக் ஃபார்முல இங்கே கொஸ்டின்லேயே எக்ஸுக்கு வேல்யூவும் ஒய்க்க வேல்யூவும் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இங்கே ஃபார்முலாவில் ஒய் வந்ததுன்னா இங்கே கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஒய்க்க வேல்யூவை கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஃபார்முலாவில் எக்ஸ் இருந்ததுன்னா இங்கே எக்ஸோட வேல்யூ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டீல கொடுத்துருப்பாங்கல்ல ப்ராப்ளத்தில் அதை கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டு இன்டகிரேட் பண்